días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Salmos 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos, ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire qué versículo más maravilloso que hoy tenemos la oportunidad de poder leer y saber que nuestros hijos son herencia de parte de Dios para toda nuestra vida y un poquito más. Los hijos, mire, básicamente todos somos hijos y aunque pensemos, ¿cómo es posible que yo pueda ser herencia de Dios? Pues sí, nosotros todos herencia de Dios para nuestros padres. Como hijos no entendemos por qué podemos ser herencia de Dios, no nos vemos tal vez nada bueno, pero como padres solo Dios puede hacer la maravilla, que son los hijos. Los hijos traen todos los sentimientos juntos para los padres, amor, ilusión, admiración, respeto, alegría, felicidad. Mire, podríamos llenar una hoja completa de lo que los hijos representan para los padres. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Definitivamente hay que ser valientes, porque si bien los hijos son una bendición conforme los hijos crecen, nosotros vamos dejando parte de nuestro corazón en cada proceso que ellos llevan. Se desarrollan, luchan, se esfuerzan por encontrar su propio propósito en la vida y ahí vamos nosotros, un pedacito de nosotros con cada, de, cada uno de ellos. Mire, básicamente el conquistar sus metas, pero más que conquistar sus metas, uno de padre desea que los hijos conquisten su forma de pensar y su corazón, porque de ahí salen todas las cosas buenas, pero también las malas. Mire, probablemente eso sea lo más importante para uno como padre. ¿Qué es saeta? Según el diccionario, es una flecha, es un proyectil. Mire qué increíble lo que es un hijo en las manos de los padres. Básicamente es un proyectil o un cohete. Uno se enamora de los sueños, de las ilusiones, de los hijos y como cohetes los de despegar y llegar a su destino. No hay mayor agradecimiento que ver a los hijos realizados cumpliendo sus propios sueños. Y en medio de tanta bendición que son los hijos, también somos nosotros bienaventurados. Nosotros que recibimos la herencia de Dios en medio de la dificultad, es increíble porque allí veremos el fruto del amor de Dios tocando el corazón de cada uno de nuestros hijos y por ende doblemente bendecidos y llenos de razones para nosotros ser felices por ver a nuestros hijos hasta la eternidad. Mire qué maravilloso. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Padre por las diferentes etapas que una persona puede pasar. Tal vez al principio somos hijos, terminamos siendo padres y de cualquier forma somos doblemente bienaventurados, agradecidos por esa gran oportunidad y ese regalo que tú nos has dado a cada uno de nosotros para alcanzar esa bendición tan grande que es ser papá. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.